அவருடைய முக்கியமான சில கேள்விகள் ஏற்கனவே நான் ஒரு குருகிட்ட போயிருந்தேன் இப்ப நான் உங்களை எப்படி என்ன பண்றது அப்படின்னு குரு கான்ஃபிளிக் நல்லா ஆழமா புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா தோட்டத்திலையும் போய் அதில் இருக்கிற எல்லா பெஸ்ட் ஃப்ளவர்ஸையும் பறித்து மாலை கட்டி போட்டுக்கோங்க அதனால் எங்கெங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கெங்கெல்லாம் சத்தியங்களை எடுத்துக்கோங்க அதனால் இது ஒன்றும் கடை இல்லை எங்கே போனால் அங்கே போவாத அங்கே போனால் இங்கே போவாதான்னு சொல்கிறது எல்லாமும் சேர்ந்து மொத்த பர்பஸ் என்னென்னா உங்கள் வாழ்க்கை ஆனந்தமயமாகிறது நீங்கள் ஜீவன் முக்தராக மாறுறது அவ்வளவுதான் அதனால் எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் எந்தெந்த நல்லதெல்லாம் கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுக்கோங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மற்றவங்க கிட்ட போகாதீங்கன்னு சொல்றவங்க கிட்ட மட்டும் போகாதீங்க இங்க போகாதீங்க அங்க போகாதீங்கன்னு சொல்றவங்க கிட்ட மட்டும் போகாதீங்க அவ்வளவுதான் எங்கெங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கெல்லாம் போய் கத்துக்கோங்க எவ்வளவு நல்ல விஷயம் வாங்க அதனால எந்த விதமான குழப்பமும் தயக்கமும் தேவையில்லை ஏழைகளுக்கு இது போய் சேரவே சேராது சேரவே சேரதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு நல்லா தெரிஞ்சுங்க இப்ப நான் பேசுற எல்லா சத்தியங்களுமே மெடிடேஷன் டெக்னிக்ஸ் உட்பட ஏற்கனவே புத்தகங்களாக அச்சடித்து வெளியிடப்பட்டு விட்டது இங்க வர முடியாதவர்கள் தாராளம் அந்த புக்கை படிச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் நல்லா புரிஞ்சுங்க எந்த தியான இயக்கங்களும் அவங்களுடைய மெடிடேஷன் டெக்னிக்ஸையும் டீச்சிங்ஸையும் கிளாஸ்ல நடக்கிறதையும் புக்ஸா பப்ளிஷ் பண்றது இல்லை பல பேர் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க பப்ளிஷ் பண்ணாதீங்க நான் சொன்னேன் பல பேரால் வர முடியாமல் இருக்கலாம் பல காரணங்களால் அதுக்காக இந்த ஞானம் அவங்களுக்கு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் அது ஒன்று எல்லாருக்கும் ரீச் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று ரெண்டாவது ஜீவன் முக்தி காஸ்ட் ஆகிறது இல்லை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது காஸ்ட் ஆகுது மூணாவது பல கிளாஸஸ் ஃப்ரீயாக பண்ணுறோம் பல ஆயிரக்கணக்கான கிளாஸஸ் ஃப்ரீயாக பண்ணுறோம் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணலாம் அட்டன் பண்ண முடியாதவங்க அதாவது பணம் இல்லைன்றவங்க அஞ்சாவது இன்னொரு விஷயம் அந்த காலத்தில் அரசர்கள் இருந்தாங்க அரசர்கள் வந்து நாட்டை ஆளுகின்ற உரிமையும் எடுத்துக்கிட்டாங்க என்ன மாதிரி ஞானிகளுடைய ஞான இயக்கம் நடத்துகிற கடமையும் செஞ்சாங்க இன்னைக்கு அரசு யாரு நீங்க தான் ஜனநாயகம் அரசு நடத்துகிற உரிமையை எடுத்துக்கிட்டீங்களே என்னை பார்த்துக்கிற கடமையும் செய்யுங்க வேற யார் பார்ப்பாங்க வேற யார் நடத்துவாங்க அரசு நடத்துகிற உரிமையை எடுத்தவங்க என்னை பார்த்துக்கிற கடமையும் செய்யுங்க மொத்த பணத்தையும் என்னுடைய உழைப்பை சேர்த்து போட்டு சமூக சேவை கொடுக்குறம்மா ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் மீல் சர்வ் பண்றேன் ஒரு வாரத்தில் பத்தாயிரம் பேருக்கு மெடிக்கல் கேர் கொடுக்குறேன் ஒரு மாசத்தில் பத்தாயிரம் பேருக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷனுக்கு புக்ஸோ இந்த ஃபீஸோ எல்லாம் கொடுக்குறேன் இது அத்தனையும் ஆயிரத்தி இருநூறு படித்த இளம் சன்னியாசிகள் வேலைக்கு போகாமல் தங்களுடைய வாழ்க்கையை துறந்து இந்த பணத்தையும் அவங்களுடைய உழைப்பையும் சேர்த்து திருப்பி கொடுக்குறேம்மா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சேர்த்து திருப்பி கொடுக்குறேன் நம்ம இன்ஸ்டியூஷனுக்கு நூறு ரூபா சொசைட்டி கொடுத்தாங்கன்னா எங்கள் உழைப்பு இருபத்தி ஏழு ரூபா அது மதிப்புடைய உழைப்பை போட்டு நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபாயா திருப்பி கொடுக்குறேன் உங்களை சுற்றி வாலண்டியர் பண்ணுற பிள்ளைங்க பசங்களெல்லாம் பாருங்க என்னுடைய பிள்ளைகளையும் பசங்களையும் அவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் பிஹெச்டிங்க அவங்க எல்லாம் வேலைக்கு போய் தானே மாதம் ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா சம்பாதிப்பாங்க பல பேர் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தவங்க ஒரே ஒரு ரீசன் சாமியை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரே காரணத்துக்காக அத்தனையும் விட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கையே கொடுத்துருக்காங்க இவங்களுடைய உழைப்பு நூறு ரூபா எனக்கு உள்ள வருதுன்னா இவங்க உழைப்பு இருபத்தி ஏழு ரூபா போட்டு நூத்தி இருபத்தி ஏழு ரூபாயா சொசைட்டி திருப்பி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் அதனால இன்னொன்னு ஏழைகளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கு உடனடி தேவை மெடிடேஷன் இல்லை அவங்களுக்கு உடனடி தேவை உணவும் மருந்தும் கலையும் வித்தியையும் அதை கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இதுல இது வந்து நடுத்தர மக்களுக்கு பணம் இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனைங்களா இருக்குங்க புரியுதுங்களா அதனால பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை தீர்த்து வச்சு அந்த பணத்தை வாங்கி பணம் இல்லாதவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த ஏழைகளை பத்தி கவலைப்பட்ட நீங்க நாலஞ்சு பேரும் என்ன மாதிரி சன்னியாசியா இருபத்தி நாலு மணி சேவை பண்ணுங்க அப்புறம் பேசுங்க அப்புறம் என்ன விமர்சனம் பண்ணுங்க நான் என் லைஃபே கொடுத்துருக்கேன் ஏன் நாலு பேர் வாங்க என்ன சொல்லி முடிச்சுட்டு ஆஷோத்து வேற வேலையை கவனிங்க வந்து சந்யாசம் விடுங்க எடுத்து நல்லா உங்களை நாலு பேரையும் ட்ரெயின் பண்ணுறேன் டீச்சரா ஊர் ஊராக போய் ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக கிளாஸ் எடுங்க கேளுங்க ஆச்சாரிய சிக்கலுங்க எத்தனை ஃப்ரீ கிளாஸ் எடுக்கிறோன்னு எத்தனை இடத்துல போய் போய் ஃப்ரீ கிளாஸ் எடுக்கிறோம் எத்தனை இடத்துல அந்த ஜீவன் முக்தி கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் என்னுடைய எண்பது சதவிகித நேரம் ஃப்ரீ ப்ரோக்ராம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டைம் தான் பெய்டு ப்ரோக்ராம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க
நாம் அந்த டைமென்ஷனை பார்க்கவே மாட்டேங்கிறோம் எயிட்டி பர்சன்ட் டைம் ஃப்ரீயாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் பப்ளிக்கோட டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டைம் தான் பெய்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்த உடனே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிடுறோம் மேலோட்டமாக மேலோட்டமாக பார்த்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிடுறோம் அழகாக புரிஞ்சுக்கோங்க யார் ஆர்கனைசேஷன் நடத்துவாங்க அந்த காலத்து மாதிரி பெரிய பெரிய அந்த செல்வந்தர்கள் தனவந்தர்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நடத்தினா உங்ககிட்ட நான் கேட்க வேண்டியிருக்காது இப்போ அவங்கெல்லாம் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை அதனால நான் என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது உங்களை தான் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது மேம்போக்காக யோசிக்காமல் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து பாருங்கள் ஆழ்ந்து பாருங்கள் அதனால தான் நீங்கள் இந்த நீங்கள் கொடுக்குற ஃபண்ட்ஸ் மொத்தமும் சொசைட்டிக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் திரும்பி போகுது வேறு ஒன்றுமே இல்லை வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த திருவண்ணாமலையில் ஆயிரத்தெட்டு லிங்கம் வச்சுருக்கோம் அந்த லிங்கம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒருத்தர் பேரில் பிரதிஷ்டை பண்ணால் பணம் வாங்குகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை தினந்தோறும் ஐநூறு பேருக்கு சாப்பாடு போடுறாங்க வாரம் ஆச்சுன்னா ஆயிரம் பேருக்கு மெடிக்கல் கேர் கொடுக்குறாங்க மாதம் ஆச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆயிரம் குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஆசிரமத்தில் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஆயிரம் குழந்தைங்களுக்கு படிக்கிறது புக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் லிங்கம் வச்சா புண்ணியம்னா என்ன அந்த பணம் இந்த மாதிரி செலவாகுது அவ்வளவுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதில் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் என்ன பிஸ்னஸோ இல்லை கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டியோ ஒன்றும் இல்லை யாராவது ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க யாரோ ஒருத்தருக்கு போய் சேருது அவ்வளவுதான் நாங்க இதுல என்ன பண்றோம் எங்களுடைய உழைப்பையும் சேர்த்ததுல போடுறோம் அவ்வளவுதான் எங்களுடைய உழைப்பையும் சேர்த்ததுல போடுறோம் என்னுடைய பிள்ளைகளையும் பசங்க எல்லாத்தையும் பேசி பாருங்க என் பிள்ளைங்க அத்தனை பேரும் டாக்டருங்க இன்ஜினியர்ஸ் பசங்களை பேசி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவர் பிடிஎஸ் டாக்டர் எல்லாரும் டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் வெளியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் லட்ச ரூபாய் சம்பாரிச்சு இருந்திருப்பாங்க நேற்று டெத் மெடிடேஷன் அப்போ அழுதாங்கன்னு கேட்டு நல்லா தெரிஞ்சுங்க அவங்க நினைச்சு அழறதில்ல சாமி அந்த நேரத்தில் அந்த சம்ஸ்காரங்களாம் வெளியில் எடுத்து விட்டுடுறேன் அதனால் அவங்கள மீறி அது பொங்கிறது நான் அமைதியாக இருங்க அமைதியாக இருங்க சொன்ன எல்லாருமே அமைதியாக இருக்க தான் முயற்சி பண்ணாங்க அவங்கள மீறி அந்த நரம்புகள் வழியாக துக்கங்கள் போகும்பொழுது அந்த அழுகைன்றது நடக்குது பயத்தோடு கலந்த துக்கம் பயம்ங்கிறது துக்கம்ங்கிற லேயரால் மூடப்பட்டு வச்சிருக்கு இப்போ அந்த துக்க லேயரை பிரித்து 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 உள்ளே போகும்போது அந்த பயம் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் நரம்புகள் வழியாக வெளியில் போயிடும் அது அதுக்கப்புறம் அதோட தாக்குதல் இருக்காது அது ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக உங்களை மெடிடேஷனில் போடும்போது என்ன பண்ணுறேன் உங்களை தாண்டி உங்களுடைய அந்த சப்கான்ஷியஸ் அன்கான்ஷியஸ்லாம் சாமி அவேக்கன் பண்ணி விட்டுறேன் க்ளீன் ஆகிடும் அதனால தான் நீங்கள் செய்கிற வேலை கம்மியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் நேற்று டெத் மெடிடேஷனே பார்த்துருக்கலாம் உங்களுக்கே தோண முடியாது இவ்வளோ ஆழமாக அந்த அனுபவம் இருக்க முடியும் நீங்கள் கொஞ்சம் தான் தியானம் பண்ணுவீங்க உங்களுடைய கற்பனையும் மன முயற்சியும் பத்து பர்சன்ட் தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களை தாண்டி உங்கள் மேலே அப்படியே ஏதோ ஒரு கனமான போர்வை போர்த்தப்பட்டது போல உடம்பு டெட் ஆகிடும் அது உங்களை தாண்டின அந்த ஆழமான சக்தியினோட ப்ராசஸ் இது ஆக்சுவலாக ஒரு ரசவாதம் வேக வைக்கிற மாதிரி இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறோம் இல்லை குக்கரை போட்டு மூடியை போட்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிற மாதிரி இந்த கான்சியஸ்னஸை வேக வைக்கிறது அதுதான் அந்த ப்ராசஸ் என்ன நடந்தாலும் நடக்க அனுமதிங்க அது போதும் வேற தேவையில்லை இந்த மயான சூறையின் கிராமங்கள்லாம் திருவிழா நடக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா வடார்காடு மாவட்டம் நடக்கும் சிவராத்திரிக்கு மறுநாள் அது கதை என்னென்னா ஒரு அசுரன் தேவியை எதிர்த்து சண்டை போட்டானான் அவன் என்ன பண்ணா சுடுகாட்டில் போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டானான் சுடுகாட்டுக்கு தேவி அவனை அழிக்கிறதுக்கு போனால் அங்கே பேய் பிசாசு நிறைய இருக்குது பார்த்தா இந்த ஒரு அசுரனை சாகடிக்கிறதா நிறைய பேய்களை தாண்டி சுடுகாட்டுக்குள்ளே போகணும் பெரிய வேலை ஆனால் விடியறதுக்குள்ளே இந்த அசுரனை சாகடிச்சாகணும் இந்த பேய்களை சாகடிக்கிறதே நேரம் ஆகிடும் தேவி என்ன பண்ணாலும் பேய்களுக்கு பொறுக்கி திங்கிறதுல ரொம்ப விருப்பமா கையில் கொடுத்தா சாப்பிடாதான் இறச்சிட்டா அதை பொறுக்கி பொறுக்கி ஒன்றுனா ஒன்றுனா சாப்பிட்றது அதனால் பேய் தேவி என்ன பண்ணுறா இந்த பொறி கடலை சுண்டல் கொழுக்கட்டை இதெல்லாம் இறச்சிடறாலாம் இறச்ச உடனே இந்த பேயெல்லாம் பாதுகாக்கிற வேலையை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுதா போய் ஒன்றுன்னா பொறுக்கி சாப்பிட்டு இருக்குதான் பொறுக்கி திங்கிற வேலைக்கு போயிடுச்சு அதாவது தலைவன் பாட்டு தனியாக இருக்கிறான் இதெல்லாம் ஓடி போயிடுச்சு இது பொறி அள்ளி போட்ட உடனே இந்த பேய்லாம் போயிடுது அந்த அரசன் த அந்த அரக்கன் தனியாக இருக்கானான் போய் இந்த தேவி வந்து அவனை சாகடிச்சுட்டு போயிடுறான் இது ஒரு பெரிய தத்துவம் இதை தான் எக்ஸாக்டாக நான் பண்ணுறான் இப்போ உங்களுடைய அகங்காரம் உள்ளே இருக்குது அதான் அரக்கன் உங்களுடைய எண்ணெய் ஓட்டங்கள் தான் அந்த பேய்கள் அந்த பேய்கள் எண்ணெய் ஓட்டங்கிற பேய்கள் உங்கள் அகங்காரம்ன்ற அரக்கனை தொட விடாது எனக்கு நான் நாலு நாளைக்குள்ளே அவனை சாகடிச்சாகணும் டைம் இல்லை இந்த மெடிடேஷன்
உங்களுடைய அட்டென்ஷனை டைவெர்ட் பண்ணி வேறு டைரக்ஷனில் உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணுறது தான் உங்களை அறியாமல் உங்களுடைய ஆழமான உணர்வை திறந்து அதுக்குள்ளே அந்த ஒரு டீப்பான ரெஸ்ட்ஃபுல் அவேர்னஸ்ஸை வைக்கிறது தான் அதுக்காக தான் வேறு வேறு விதமாக சிரித்து விளையாடி பேசி கேள்விக்கு பதில் சொல்லி இல்லாத சர்க்கஸ்லாம் காட்டி கொஞ்சம் நேரம் ஆட விட்டு கொஞ்சம் நேரம் பாட விட்டு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அவேர்னஸ்ஸை இந்த டீப்பாக உங்களுக்குள்ள இந்த ரெஸ்ட்ஃபுல் அவேர்னஸ்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட்ஸ் தான் டெக்னிக்ஸ் தான் அதனால் உங்களை அறியாமல் கண்ணில் பொங்குற துக்கம் கதறது பயப்படவே பயப்படாதீங்க எல்லாமே சரியான ப்ராசஸ் சயின்டிஃபிக்கான ஃபுல் ப்ரூஃபான மெத்தடு ஆழ்ந்து உள்ளே போங்க பயப்படவே வேண்டியதில்லை ஒருத்தர் கேட்குறாங்க அறுபத்தோரு வயசு ஆயிடுச்சு எனக்கு இதுக்கு மேலே என் பிராரப்தை தெரிஞ்சு நான் வாழ முடியுமா சாமின்னு கேட்குறாங்க காலப்படாதீங்க பிராரப்தத்தை தெரிஞ்சாலே ஆகாமியம் கரைஞ்சி போகும் உங்களுடைய லாஞ்சிவிட்டி அதிகமாகிடும் நல்லா புரிஞ்சு உங்களுடைய லாஞ்சிவிட்டி அதிகமாகிடும் வாழற நாள் ஜாஸ்தி ஆகிடும் பிராரப்தத்தை வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு போகலாம் ஒன்றும் கவலையப்படாதீங்க ப்ராசஸ்க்குள்ளே நுழையலாம் திரும்பவும் முக்கியமான விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க நேற்று நடந்த மாதிரியே உங்களுக்குள்ள உங்களை அறியாமல் பல விஷயங்கள் கிளர்ந்து எழும் கிளீன் ஆகும் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க தயவுசெய்து ஆழ்ந்த அமைதியோடு உள்வாங்குங்க அமைதி இல்லாமல் சப்தமாக உருவாக்குனீங்கன்னா மற்றவங்க தியானம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் நரம்புகளுக்குள்ளே அந்த சஃபரிங்ஸ் போயிட்டு வெளியில் வராது அது கிளீன் ஆகி வெளியில் போகணும் இப்போ சஃபரிங் இல்லை ஆசைகள் நல்லா ஆழ்ந்து புரிஞ்சுக்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கேட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து ரெண்டு படி இந்த ப்ராசஸ் முதல்ல உங்கள் கான்சியஸ்னஸ் மொத்தமும் இப்போ ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கீங்க இல்லையா இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் தான் இப்போ இருக்கீங்க ஃபிசிக்கல் பாடியில் அதிலிருந்து உங்கள் கான்சியஸ்னஸ்ஸை பிராண சரீரத்துக்கு தள்ள போகிறேன் இந்த கிளச்சை பிடிச்சி கேர் மாத்திரா மாதிரியே தான் அதே மாதிரி உங்கள் அவேர்னஸ் முடிசையும் பிராண சரீரத்துக்குள்ளே தள்ள போகிறேன் அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு நீங்கள் இப்போ எழுதியிருக்கீங்க பாருங்க எல்லா ஆசைகள் எல்லாத்தையும் வாழ்ந்து பாருங்க நல்லா ஆழமாக புரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை இல்லை இல்லைன்ற மனநிலையோடு தான் நீங்கள் காலங்காலமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் எல்லாத்தையும் உருவாக்கி பாருங்க எல்லாத்தையும் உருவாக்கி பாருங்க என்ன தான் நடக்குது எல்லாத்தையும் உருவாக்கி பாருங்க ஆழ்ந்து புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் உருவாக்கி பார்த்தீங்கன்னாலே என்ன உங்களுக்குள்ள நடக்குன்னா உங்கள் அவேர்னஸ் உங்கள் கான்சியஸ்னஸ் உங்கள் ஆசைகளை துளைத்தாலே ஆகாமிய ஆசைகள்லாம் தானாகவே அடங்கிடும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க திடீர்னு நீங்கள் எழுதியிருக்கிற பல ஆசைகளை உங்கள் மனசு செஞ்சு பார்க்கவே விரும்பாது அதை நிஜமாக்கி பார்க்கவே விரும்பாதே இதெல்லாம் வேறு வேலையில் உடப்பா ஏதோ இருந்தது போச்சு உங்கள் மனசுக்கே தானாகவே அந்த ஆசைகள் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வராது நீங்கள் எழுதும் பொழுதே நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பல விஷயங்கள் என்ன ஆகும் எழுதணுன்னே கூட தோணாது இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா விடப்பா என்னாகும் உங்கள் அவேர்னஸ் மொத்தமும் பிராரப்தத்து மேலே சென்ட்ரு ஆகிடும் நீங்கள் இப்போ ஐம்பது ஆசை எழுதியிருக்கீங்கன்னா ஐம்பதை நிஜமாக்கி வாழ்ந்து பார்க்க முயற்சி பண்ணிங்கன்னா நிஜமாக்கி வாழ்ந்து பார்த்து ஒரு கார் வேணும்னு ஆசை இருந்தால் உண்மையிலே இந்த காரோட வாழுங்க ஒரு பெரிய பங்களா வேணால் அந்த பங்களாவோட வாழுங்க வாழ்ந்து பார்க்க முயற்சி பண்ணும்போது என்னாகும் இந்த ஐம்பது ஆசைகளில் உங்கள் மனசு திரும்ப திரும்ப ஒரு நாலஞ்சு ஆசைகள் மேலேயே வந்து சென்ட்ரு ஆகும் மீதி ஒரு முப்பது நாற்பது ஆசைகள் தானாகவே காணாமல் போய்விடும் அந்த காணாமல் போகின்ற ஆசைகள் தான் ஆகாமியம் எந்த ஆசை மேல திரும்ப திரும்ப நீங்க வந்து சென்ட் ஆவரீங்களோ அதுதான் பிராரப்தம் ஒரு மரத்தை பிடிச்சு உழுக்கணும்னா அந்த மரத்தோட இலைகள் எல்லாம் அந்த மரத்தில் ஒட்டி இருக்கும் காஞ்ச இலைகள் எல்லாம் என்ன ஆகும் கீழே விழுந்துடும் கீழே விழுந்த காஞ்ச இலைகள் அந்த மரத்துக்கே உரமா மாறிடும் அதே மாதிரி உங்க பிராண சரீரத்தை பிடிச்சு உழுக்க போறேன் இப்போ என்ன ஆகும் உங்களுடைய பிராரப்தம் எல்லாம் இருக்கும் ஆகாமியம் என்ன ஆகும் கீழே விழுந்துடும் ஆகாமியம் கீழே விழும் பொழுது அந்த ஆகாமியமே உங்க பிராரப்தத்துக்கு உரமா மாறிடும் ஆகாமியத்தில் வீணா போயிட்டு இருந்த சக்தி என்னவா மாறிடும் பிராரப்தத்துக்கு உரமா மாறிடும் இது ஒரு ஆழமான மிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸ் இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இதுக்கு மேலே நீங்க டெக்னிக்கல் நாலேஜ் உங்களுக்கு தேவையான அவசியம் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடும் நான் பல நேரத்தில் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் கொடுக்கறத குறைச்சிருவேன் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வராமல் இருந்தால் அகங்காரம் பிடிச்சவங்களா மாறிடுவீங்க அதை விட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து டெக்னிக்கல் நாலேஜ் கம்மியாக இருந்தால் என்ன ஆவீங்க ஜீவன் முக்தராக வாழ்வீங்க வேற வழி இல்லை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியே ஆவணுன்ற சிலதை மட்டும் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களை இன்ஸ்பயர்
மற்றபடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் ஆழமான மிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு செஷனுக்குள்ள ஆழ்ந்து போயிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையோட பல ஆசைகள் பல டெசிஷன்ஸை ரீதிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ரீவேல்யூவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க பல அடிக்ஷன்ஸ் காணாம போகும் நீங்கள் நினைப்பு எப்படி இதெல்லாம் நடக்குது எப்படி காணாம போகுதுன்னு மிராக்கிள் ஒன்றும் இல்லை உங்களுடைய ஆழமான அன்கான்ஷியஸ் டீப்பர் கான்ஷியஸ் பார்ட் எல்லாம் அவேர்னஸால் லிட் ஆகுது ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி பாண்டிச்சேரியில் கல்பதரில் ஒரு டிவோட்டி வந்திருந்தார் அவர் சொன்னார் சாமி பதினேழு வருஷமாக எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது அது என்னென்னா ராத்திரி ரெண்டு மணி ஆச்சுன்னா எந்திரிச்சு குடிக்கணும் தண்ணி இல்லை தண்ணி தான் ரெண்டு மணி ஆச்சுன்னா எந்திரிச்சு ஒரு ரெண்டு பாட்டில் குடிச்சேன்னா தான் நாலு மணிக்காக தூக்கம் வரும் பதினேழு வருஷமாக அந்த ப்ராப்ளம் ராத்திரி பத்து மணிக்கு படுத்துட்டேன்னா கூட ரெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஒரு நாலு பாட்டில் வீட்லேயே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருப்பேன் ரெண்டு பாட்டிலாவது குடிச்சிட்டு படுத்தனா தான் தூக்கம் வரும் அப்போ தான் படுக்க முடியும் சாமி அவர் சொன்னார் ஒரே ஒரு தரம் தான் கல்பதர் அட்டன் பண்ண என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல என்ன மந்திரம் சாமி போட்டிங்க மறந்து போயிருச்சு அப்படின்றார் நல்லா ஆழமாக புரிஞ்சுக்கோங்க இல்ல அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா எனக்கு குடிக்கணும்னு தோணி என்னை கட்டுப்படுத்திக்கிறதுலாம் கூட இல்லை சாமி தோணவே மாட்டேங்குது என்ன பண்ணிங்க என்ன மந்திரம் போட்டீங்கன்னு கேட்குறாரு வேற ஒன்றும் இல்லை உங்கள் அவேர்னஸோட டெப்த் ஆழமாயிடுச்சுன்னா உங்களுடைய கான்சியஸ்னஸ் உயரமாயிருச்சுன்னா உங்களை அறியாமலே பல விஷயங்கள் மாற துவங்கிவிடும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் கொடுக்கறத விட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கறத சாமி விரும்புகிறேன் நான் என்ன எதுக்காக அந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறேன்னா நான் என்ன செய்ய சொல்லணும் நீங்கள் செஞ்சு அது கோஆப்ரேட் பண்ணணும் எனக்கு அதுக்காக தான் அவ்வளோதான் இப்போ உங்கள் சைட்லேருந்து எனக்கு என்ன கோஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இந்த டெக்னிக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டெப்பு பண்ணணும் முதல்ல ஃபஸ்ட் பார்ட் என்னென்னா உங்களுடைய உணர்வை கான்சியஸ்னஸ்ஸை பிராண சரீரத்துக்குள்ள அனுப்புறேன் அப்படின்னா உங்க லாஜிக்கை தாண்டி எடுத்துட்டு போறேன் ஒரு மந்தமா ஒரு இப்ப எல்லாம் இருக்கீங்கல்ல பொங்கி பெருகிற சமாதி உங்களுடைய லாஜிக்கை தாண்டின ஒரு அவேர்னஸ்க்குள்ள எடுத்துட்டு போறேன் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எவ்வளவு மெதுவா முடியுமோ அவ்வளவு மெதுவா உள்வாங்க சுவாசத்தை உள்ளிழுங்க எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்துங்க எவ்வளவு மெதுவா முடியுமோ அவ்வளவு மெதுவா சுவாசத்தை வெளியேற்றுங்க வெளியேற்றின பிறகு எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளிழுக்காம வெளியிலேயே நிறுத்துங்க நல்லா ஆழமா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க சுவாசம் நாலு ஸ்டெப் உள்ள போறது உள்ள நிக்கிறது வெளியில வர்றது வெளியில நிக்கிறது இந்த நாலு ஸ்டெப் எவ்வளவு நீளமா முடியுமோ அவ்வளவு நீளமா பண்ணுங்க எவ்வளவு மெதுவா உள்ள இழுக்குமோ இழுங்க உள்ளேயே நிறுத்துங்க எவ்வளோ நேரம் உள்ள நிறுத்த முடியுமோ இதுக்கு மேலே நிறுத்தவே முடியாதுன்னு நெஞ்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ கூட நம்ம ஒரு ரெண்டு செகண்ட் எக்ஸ்ட்ரா நிறுத்துங்க அதுக்கு மேலே எவ்வளோ மெதுவாக முடியுமோ அவ்வளோ மெதுவாக வெளியேற்றுங்க வேகமாக விடாதீங்க மெதுவாக வெளியேற்றுங்க வெளியேற்றின பிறகு வெளியிலேயே சுவாசத்தை நிறுத்தி எவ்வளோ நேரம் முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் வெளியிலேயே சுவாசத்தை நிறுத்துங்க உள்ளே இழுக்காமல் இதை நீங்கள் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் உங்களை எல்லாருடைய கான்சியஸ்னஸோட கிளச்சை பிடிச்சி அந்த கியரை மாற்ற முடியும் ஃபஸ்ட் கியர்லேருந்து செகண்ட் கியருக்கு மாற்றுற மாதிரி ஸ்தூல சரீரத்துலேருந்து பிராண சரீரத்துக்கு மாற்ற முடியும் உங்களுடைய உணர்வை ஆழ்ந்த உணர்வு நிலைக்குள்ள தள்ளுற இதுதான் ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இதை நின்றுகிட்டே செய்யணும் ரெண்டு பாதத்துக்கும் இடையில் ஒரு ரெண்டு அடி இடைவெளி இருக்க மாதிரி நிற்கணும் பேலன்ஸ்டாக ஸ்ட்ராங்காக நில்லுங்க இல்லை மெஷின் சாராமல் வாழுகின்ற இன்ஸ்பிரேஷனாக வாழறதே மறந்துட்டோம் தானாகவே சுயமாகவே எக்ஸைட்டடாக காரணம் இல்லாமலே ஆக்டிவாக ஆனந்தமாக இருக்கிறத மறந்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கூடப்பா கையெல்லாம் இவ்வளோ வேகமாக ஏன்பா அசைக்கிறீங்க இப்போ கையகால் அசைச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் உடு 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 தானாகவே அது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் யாரோ ஆடுறத பார்த்துக்கிட்டே இருந்து தான் ஆடலாம்ன்ற நினைப்பே மறந்து போயிடுது பெரிய ப்ராப்ளம் அது செருபுற லேயர்லேயே வாழ ஆரம்பிச்சிடறோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டிவி பார்த்துட்டே இருந்து என்ன பண்ணுறோம் ஆக்டிவாக தன் தான் லைஃப்பில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற பழக்கத்தையே விட்டுட்டு நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்ன அந்த சோஃபாவில் உடம்ப சாத்தி வச்சிடறது அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கும் அதிகபட்சமாக நம்ம ரியாக்ஷன் அந்த முகத்தில் வர்ற ஸ்மைல் தான் அவ்வளோதான் 
சிறுபிற லேயர்லேயே வாழறோம் ரியாலிட்டியோட வாழற அந்த பழக்கம் அத்து போயிருச்சு அதனால தான் சாமி எப்பவும் சொல்லுவேன் தினம் ஒரு பத்து நிமிஷம் குதிங்க ஆடுங்க ரியாலிட்டியில் வாழ்வீங்க இந்த உலகம் நிஜமாவே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க இல்லைனா எல்லாமே அந்த டிவி பொட்டிக்குள்ளேயே ஓடுது நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க இந்த உலகம் நிஜமா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்களும் கொஞ்சம் நேரம் குதிங்க நீங்களும் கொஞ்சம் நேரம் ஆடுங்க லைஃப் லைஃபோட கலப்பிங்க முதல் படி மெதுவாக சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் உள்ளே நிறுத்தி எவ்வளவு மெதுவாக முடியுமோ அவ்வளவு மெதுவாக வெளியேற்றி எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளெடுக்காமல் வெளியிலேயே நிறுத்தி லங்ஸை எம்டியாக நிறுத்துங்க நிறுத்தி மீண்டும் மிக மெதுவாக சுவாசிக்க தூங்கல் இதையே திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருங்க இதே சைக்கிள் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு உங்களை அறியாமலே பார்ப்பீங்க உங்களுடைய இந்த கற்பனா சக்தி இமேஜினேஷன் டிசைர் எனர்ஜி அவேக்கன் ஆகிடும் நம்மளுக்குள்ள அந்த இச்சா சக்தி இருக்காது அது உயிர்ப்பி அவேக்கன் ஆகிடும் என்னென்ன ஆசையெல்லாம் நீங்கள் இப்போ எழுதியிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் ரியாலிட்டியாக பண்ணி பாருங்க வீடு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பெரிய வீட்டோட வாழுங்க உங்கள் சொர்க்கம் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்படி அதை அப்படியே உருவாக்கி பாருங்க அப்போ என்ன உடம்பு மனசும் அதோடு சேர்ந்து மூவ் ஆகும் அந்த பொங்கல் சக்தியில் உடம்பு மனசும் இயங்கும் என் உடம்பு மனசும் எப்படி இயங்கினாலும் இயங்க அனுமதிங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு சொர்க்கத்தை உருவாக்கி வாழ்ந்து பாருங்க திடீர்னு பாப்பீங்க நீங்க எழுதுனது ஐம்பது ஆசைகள் இருக்குன்னா ஒரு நாலஞ்சு ஆசைகளை மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப மனசு வந்து அண்டும் மீதி முப்பது நாற்பது ஆசைகள் தானாவே விட்டு போயிடும் நீங்க நினைச்சால என்ன சி இதெல்லாம் விடப்பா வேணாம்ப்பா வேணாம் விடப்பா அப்படி தானாவே அவைகள் அந்த ஆசைகளுக்கு உங்க மேல இன்ஃபுளுயன்ஸே இருக்காது யூஸ்வலா நீங்க மனசை அடக்குவீங்க மனசு ஓடும் ஆசை பின்னடி இப்போ நீங்க உங்க மனசு ஆசை பின்னடி ஓட சொல்லுங்க தானா அடங்கி உட்காந்துரும் நீங்களே பாப்பீங்க என்னடா இது நான் போ சொல்றேன் நகர மாட்டேங்குது அந்த உள்ளுக்குள்ள இருந்து அவேர்னஸ் பொங்கும் பொழுது ஆகாமியம் உங்கள் மேல இருக்கிற வலுவை இழந்து விடும் நீங்க அவேர் ஆகாத வரைக்கும் தான் ஆகாமியம் உங்க மேல விளையாடும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க வாழ்க்கையில கூட உங்க உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யற உங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் உங்களை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறான் நீங்க அவேர்னஸ் ஆகாத வரைக்கும் நான் விளையாடிட்டு இருப்பான் அந்த அவேர்னஸ் வந்தா என்ன ஆகும் அவன் ஓடி போயிருவான் மனம் உங்க வேலைக்கார மாதிரி நீங்க அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்கிறதுனால ஆகாமியத்தை காமிச்சு காமிச்சு உங்களை மிரட்டி மிரட்டிட்டு இருக்கு பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு இருக்கு உங்களை மன உங்க மனம் பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு இருக்கு இது இல்லைன்னா அது இல்லாமல் போயிடும் அது இல்லைனா வாழ்க்கை போயிடும் அது இல்லைன்னா சரியா போச்சு முடியாது முடியாது முடியாதுனே உங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு இருக்கு உங்க மனசு இப்ப கொஞ்சம் அவேர்னஸ் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா காணாம போயிடும் என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் நிஜமா பாருங்க வாழ்ந்து பாருங்க திடீர்னு பார்ப்பீங்க ஆகாமிங்கள் தானாகவே வரும் பிராரப்தம் தானாகவே பலம் பெறும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராசஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் நடத்துறதுனால ரொம்ப ஆழமாக உங்களுக்குள்ள நடக்கும் நான்றது வந்து அகங்காரத்துக்காக சொல்கிறதுல நேற்றே சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டாக்டர் டாக்டர்னு சொல்லிக்கிட்டு ஆகணும் லாயர் லாயர்னு சொல்லிட்டு ஆகணும் அதில் ஒன்றும் ப்ரைடு ஒன்றும் இல்லை அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் அதனால் நேச்சுரலாக நான் அவதார புருஷன் அதனால தான் சொல்கிறேன் அதனால் இதில் ஒன்றும் ப்ரைடு ஒன்றும் இல்லை ஆழமாக புரிஞ்சுக்கோங்க எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஒரு டாக்டர் டாக்டர்னு ஏன் சொல்லிப்பார் நான் நல்ல டாக்டர்ப்பா நல்லா படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஏன் சொல்லுவார் கொடுக்குற மருந்தை ஒழுங்காக சாப்பிடப்பா குப்பத்தொட்டியில் போட்டுறாதுன்றதுக்காக ஒரு லாயர் நான் ஒரு பெரிய சீனியர் லாயர் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஏன் சொல்லுவார் கரெக்டாக அந்த ஒப்பீனியனை ஃபாலோ பண்ணுப்பா கண்டபடி நீ வேறு ஏதாவது பண்ணி வச்சுட்டு வராதே என்னால் காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொல்கிறதாக சொல்லுவார் அதே மாதிரி ஒரு அவதார புருஷன் ஏன் சொல்கிறனா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆழ்ந்து முழுங்க மேலே வந்துடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இதில் ஒன்றும் இது என் ப்ரொஃபஷன் அதை சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் ஒன்றும் ப்ரைடெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கிளைமும் இல்லை ப்ரைடும் இல்லை இது என்ன சொல்கிறது ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக உண்மையே சொல்கிறேன் உள்வாங்கி முழுகனிங்கன்னா போதும் இதில் வேறு ஒன்றும் ப்ராசஸ்க்குள்ளே நுழையலாம் கண்களை கட்டி எழுந்து நெல்லுங்கள் நிமிர்ந்து நெல்லுங்கள் இரண்டு கா பாதங்களுக்கும் இடையில் இரண்டடியாவது இடைவெளி இருக்குமாறு நில்லுங்கள் கைகளை கட்டாமல் கோர்க்காமல் தளர்வாக நில்லுங்கள் சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்துங்கள் உள்ளிழுத்து எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளேயே நிறுத்தி எவ்வளவு மெதுவாக முடியுமோ அவ்வளவு மெதுவாக வெளியேற்றி எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் சுவாசத்தை உள்ளிழுக்காமல் 
வெளியிலேயே நிறுத்துங்கள் இதையே மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து செய்யுங்கள் எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் உள்ளேயே நிறுத்துங்கள் மிக மெதுவாக சுவாசத்தை வெளியேற்றுங்கள் சுவாசத்தை வெளியேற்றிய பின் எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் மீண்டும் சுவாசத்தை உள்ளெடுக்காமல் வெளியிலேயே நிறுத்தி வையுங்கள் 